അസ്സലാമു അലൈക്കും കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് സെൽഫ് സോസിങ് പുഡിങ് അപ്പോൾ പേര് കേട്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് കേക്കും ചോക്ലേറ്റും പുഡിങ്ങും ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു റെസിപ്പിയിൽ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ പുഡിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തുടങ്ങല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം അങ്ങോട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പാത്രം അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉപ്പിടണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധം അല്ല കേട്ടോ ചിലർക്ക് ആ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്മെൽ അത്ര ഇഷ്ടമാവില്ല പിന്നെ ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഉപ്പാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളറ് ഈ ഉപ്പിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പൂഴി ഇട്ടാലും മതി പിന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രം എടുത്താലും മതി നമ്മൾ ഇതിലാണ് നമ്മളെ പൊഡിങ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാത്രം കൊള്ളുന്ന വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടായിക്കോട്ടെ ഞാനിതാ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ പൊട്ടിങ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിലങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ പൊട്ടിങ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മൾ പൊട്ടിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു സ്ട്രെയിനർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് വരെ എടുക്കാം പിന്നെ അതാ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മുതൽ അര ടീസ്പൂണ് വരെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ എത്ര ചേർക്കണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അല്ല പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതാ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഉരുക്കിയ ബട്ടറാണ് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്താലും മതി പിന്നെ അതാ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തണുപ്പില്ലാത്ത പശുവും പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല തിക്ക് ബാറ്ററായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ മുക്കാൽ കപ്പ് പാല് മുഴുവനായി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതാ ഒരു ബൗളില് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചറിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വിതറിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര കടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇനി നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നേരെ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് ഒരു തട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചൂട് തട്ടരുത് പിന്നെ അത് ഗ്ലാസ് ട്രേയിൽ തന്നെ ചെയ
പിന്നെ എനിക്കിത് ബേക്കായി കിട്ടാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് അധികം സമയം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് കുറച്ചധികം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി അധികം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് പോലെ അടിയിൽ നല്ലൊരു സോസും ഉണ്ടാവും കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കരുത് കേട്ടോ നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ പാത്രം അതായത് വീതി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും കുറച്ച് ഉയരം കൂടിയിട്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് സെൽഫ് സോസിങ് പുഡിങ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാലും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അസ്സാം വലൈക